，你说咱们今天能抓到那个巨兽吗？堂堂卫士，狩猎世家，再说，老爷也布好了层层机关，就等他进入埋伏。可那个巨兽，他可不是一般的巨兽啊！嘘，小声点。尽散忘川河底，刘生为换回爱人神魄，以开茶社为名，收集人间最刻骨铭心的情感。每收集到如清水般透彻的情感，便将其倒入忘川河内。若忘川水清，刘生便可再见心爱之人。忘川茶社，讲出你的故事。回答你的问题，上天入地，无论古今。为此，我就要见到忘川领主了。无论你在哪里，我一定要找到你。这忘川河，荡涤着人世间的七情六欲，凡是灵魂。皆从中度过，这河水也就万年赤红了。是啊，这颜色何尝不是人心的颜色
。灵珠，您看，这河水比以前清澈了许多，想来不多日，便会褪去赤红，变为清净。灵主要等的那个人，想必就要回来了。如果真能等得到，这番辛苦也不算什么了。终于找到你了，你快告诉我！告诉你魏慈没有死，还是魏慈在哪里？你怎么知道魏慈？你能找到我，相信也不会对我一无所知。我只知道，你是忘川茶社的领主，只要别人告诉你故事，你就会回答他一个问题。至于前尘往事，我倒是一概不知。前尘往事。你快说呀，魏子他怎么了？他现在在哪里？如若他变成风，变成树，变成山川河海，变得面目全非，你还想找他吗？你，你在说什么？你是哑巴吗？快说话呀，公子。求人可不是这么求的，嗯。我不要你的茶。我只想知道魏慈在哪里。我一刻也等不了了，我用我的故事换魏慈的下落，这是交易，不是请求。知道为何？我要给你这碗水吗？姑娘天性好客。窗外那条赤红色的忘川河水，它是被人死前的执念染红的。只有人的真心，才能荡清这一碗河水。这水清不清，和你有什么关系？河水清透了，我等的人，或许才会出现。你等的人？你寻人，我等人，都是痴情缠绵。不必多问，我需要你的故事，帮我荡清这碗水。至于交易能不能成，就要看公子的故事里有几分真心。少爷，咱们回去吧。这庄主知道了，又要罚您了。你想要金牌？这金牌给你啊！怕什么罚？我的名声是你讨来的。少爷，裴爷，您确定这么做？外面那群人下手可没轻没重的。难不成还能打死他？那毕竟是您的侄子，不好下手的。给他个教训。是。嗯、少爷，小心埋伏、啊！埋伏？我一个人埋伏你们所有人。
走吧，喝酒去。没用的东西，这双腿就是用来跪的吗？裴爷饶小的一条贱命。魏家的人找的怎么样了？禀裴爷，魏家人多年来几乎死绝，唯有一女儿流落民间，不知去向。难道说的都是真的？若我下次再询问你，还是回答不知去向，你这副腿脚不要也罢。裴爷放心，下一次必将为侍女奉上。叶九那个混小子是铸剑山庄的顺位继承人，也是叶家的退路。小的明白。少爷，这把剑啊，可真是个宝贝，上什么材质造的？威力这么大，我可得好好看看。嗯，少爷，你怎么不走啊？本少爷听曲呢，这谁家玉笛暗飞声，散落春风满扬州啊！哎，洛城，散落春风满洛城。少爷，你怎么又改别人的诗啊？再说哪有笛声啊？你懂什么呀？这么好听的曲你听不到。他们要的不是你的头发，是命。少爷，你可别吓我呀！谁要我的命啊？你的命不值钱。他们要的是我的，哎、还好不要我的命。哎，少爷，也不是你。行了，你快回去吧，我还有点事儿。哎，少爷。干什么？我还想问你是谁呢？一个小姑娘，爬这么高干什么？找了你半天，累死本少爷。你找我做什么？你吹的这个是什么？玉虚啊。哎，本少爷还是第一次见这东西，倒是有趣，声音也好听。卖给我吧，随便出个价。你听得到他的声音？当然了，我又不聋。我终于找到你了。你找我干嘛？我来自捕猎氏族。七年前，我父亲带全家列位，奉皇帝之命，捉捕巨兽，拿兽骨制成金石弓箭。可我的父亲，却在那一刻战死。节哀顺变。之后发生什么了？虽然我的父亲去世了，但是皇帝的目的却达到了。禀报陛下，魏家禁锢的兽骨神功在此，快点打开。好功啊！递过来。
那一年，我大哥死于那把弓箭之下。在之后，我一岁多的堂弟意外身亡。父母双亡的我，被父亲的执教归一宗宗主所救，从此寄养在他的麾下。去尽快找到剩余骸骨。神域，神兽气息已收在东海神域之中了。谢谢宗主。皇帝的神功我已经派人取回消灭，剩下的就要看你自己了。这块骸骨玉熏，会助你找到世间拥有神兽骸骨之人。千万记住，一旦找到，毁掉所有骸骨，方使你性命无忧。血线是你的生命期限，在这两道血线消失之前，一定要找到其他剩余骸骨。能听到玉勋声音的人，也许就是拥有骸骨之人。而且你刚刚也听到了骸骨玉勋的声音，另外一些骸骨一定在你身上，把它给我吧，多少钱都可以。你跟本公子谈钱，你还是用自己来换吧。你先让我看看骸骨。你说的可是他？就是他。我本来只是想来金陵城碰碰运气，没想到真的找到了。这是我母亲留给我的遗物，你觉得我凭什么给你？我知道我提这样的要求很无理，但是我只是想活下来，拜托你。想都别想。二叔最近在江湖上动作不少啊，不敢，这一切都只是为了铸剑山庄将来的发展。咱们叔侄之间就不必拐弯抹角了。我希望二叔不要再插手神兽骸骨的事情。守护神兽骸骨是铸剑山庄的使命，侄儿何必把一家人的事情分得这么清楚？我是心疼二叔啊。二叔就不必这么操劳了，这件事就交由我和叶九。叶九，怕是你太过于疼爱这个弟弟了吧
，他不仅对此事一无所知，反而在江湖上胡作非为。他在铸剑山庄的位置，怕是难服众人呐、啊。这就不劳二叔费心了吧？铸剑山庄的人认不认他，有我这个做庄主的说了算。况且他年纪尚幼，还不必牵扯进来。一切，全凭庄主安排。少爷，少爷，庄主和二爷在里边议事，您不便进去啊。少爷，叶培来了。是啊，少爷，今天打擂的事儿，庄主也知道了。您还是早点回去休息吧，免得再惹他生气了。行，那我先撤了。既然如此，我这儿有一份委任状，还请二叔收下。什么委任状？我们铸剑山庄是江湖上的名门大派，却在西北地区毫无势力可言，长此失衡下去不是个办法。于是我想让二叔去西北，替铸剑山庄扎根散叶，成立分庄，做分庄的庄主。二叔意下如何？那西北是苦寒之地，我如此更显得二叔是诚心诚意为铸剑山庄分忧解难。那就看看山庄到底是谁的。怎么了？这才多一会儿，想我想成这样？我刚才看见那二爷又绑了个姑娘回来，装人的麻袋正往东院里扛呢。您快救救他吧！你真当本少爷是拯救苍生的大侠呀？当初救你，是不忍你被人欺负。少爷，哎、您本是心善之人，您就救救他吧。明明坏的是那二爷，姑娘落他的手里，定没有好下场。去，给本少爷拿壶酒来。什么人？啊、少爷，少爷，起开！荣之，你怎么在这儿？九少爷，这个不是荣之啊！少爷，还劝您不要多管闲事，我们是裴爷的人。该有肉的地方都有肉，还说不是荣枝？走，跟我回去。哎，少爷，少爷，少爷，少爷。嗯，能被他们绑来，想来你肯定有几分姿色。离那叶培远点，不然到时候怎么死了都不知道。明日我便派人送你下山，不用谢我。本公子向来做好事不留名。
，怎么是你啊？我,我本来要上山来找你的，可半路被他们敲晕了，醒过来就在这儿了。古迪，放手！你放手。你把谷迪给我，你放手。你把谷迪给我，我就放手。你到底放不放手？你把谷迪给我嘛，我拿什么换都可以。啊！你就那么怕死吗？你不怕死啊？我是从饥荒里存活下来的，有这条命在，就要珍惜。谷迪，我是不会给你的。但你可以留在这里，只要谷迪还在我身上一天，我便不会让他伤害你一丝一毫。少爷，嗯，少爷，少什么爷呀、啊？人我可是给你救下来了，少爷，你简直是泥菩萨，不不不是活菩萨。天要下雨了，记得往房里添点柴火。是，荣志知道了。哎，嗯，再加床被褥。放心吧，少爷，就算这姑娘啊是丫鬟身子，荣志也会把她照顾成少奶奶的。说什么呢你？所说的可属实？夜里策谋此事已久，他打算独吞朝廷的神兽骸骨，再配上魏氏骨血，二者合并，其力量足以威震四海。到那个时候，这铸剑山庄的眼里，可就再也没有朝廷二字。这铸剑山庄自建成以来，其目的就是为陛下守住这神物。可曾想，竟遭了家贼。是啊，这野心呐、啊，有时候是会吃人的。魏侍女，你可找到？一旦找到，立刻除掉。裴爷，您冒这么大的风险替陛下排除后患，实在是功不可没呀。那，陛下现在做何打算？相关人等，一律不留。铸剑山庄的势力盘根错节，三日内攻其不备，斩草除根，片野成灰，方可以绝后患。谁？叶九谷敌，今则是你气血逆流，危及生命。速拿到谷底，销毁反之。喂，归宗这么大的宗派，就没教你点门派武功什么的？天天就坐着，静心方知万物。果然，天下。为小人与女子难养也，为幼稚男人，废话多也。哼，你说的对。平时你观察我挺仔细的嘛。你为人浮于表面，我观察你不难。那你再对我的观察多一点啊。
放手！我是从饥荒里存活下来的，有这条命在，就要珍惜。今儿酒不错，人嘛，没多大兴趣。好姑娘，去别家走走。是出去吧，记得把门关上。关什么门啊？莫非你还怕我偷看啊？<笑>去、啊。行，那我在外边守着，你有啥事儿叫我。嗯。哎。啊。记得帮我找下聪聪。你要搓澡，我帮你啊。赶紧去、啊。是。还给我！不给！还给我！你胆子大了，敢偷东西！我让你拿到的，给不给我？是我的。赶紧转过去，你别看了。不要脸，少爷！不要脸，少爷，聪聪不见了。不要脸，少爷，聪聪不见了。聪聪，聪聪，聪聪，聪聪，聪聪。小兄弟的死，是被强大的内力震伤内脏所致。他的舌头，这舌头是生前被扯断的。是谁干的？一个下人死了，何必把全山庄的人都叫过来围观尸体？吴作兄弟，辛苦了，你先下去。是。来人，把他抬下去，送到义庄。是是，庄庄头。聪聪，看来二叔对谁是凶手有些看法。这我倒是不知道。不过，这山庄上下一向太平，是谁入了府就出了这事儿？恐怕你心里比我更清楚吧？这我不清楚。不过，我倒是知道不少贼喊捉贼的事
，是谁来路不明？又是谁图谋不轨？这全山庄上下，不言自知。不是我，我相信你。匆匆生前简单质朴，从不与人结仇。凶手叫他死后都开不了口，恐怕是有什么肮脏的秘密，藏了匆匆的耳朵。那你倒是把这个凶手给他找出来呀！待我找到凶手，我定要将他碎尸万段。叶九。一家人，别为了这点事伤了和气。放开我！放开我！我是无辜的。谁让你们带走我的人？山庄内部闹出惨案，种种迹象都指向这妖女。山庄上下几百条人命。容不得你优柔寡断，记性个屁！这个山庄里，只要我相信他，他就是无辜的。你这样会害死所有人的。你真当我是三岁小孩，被你唬大的？倒是你，三番五次想要带走卫子，是何居心？怎么着？你们想要跟我动手？死淫贼！你放开我！你和那个老色鬼什么瓜葛？他为什么总缠着你？什么瓜葛也没有。难道你也怀疑我？我不是怀疑你，我是不准你保护不好自己。那你把古地给我，我马上走。别走，不是，那是我母亲的遗物，不能给你。你放心，有我在，没人能伤害你。你胡搅蛮缠！我胡搅蛮缠也是为了你。你说什么？没事。你早点回去休息吧，我就在门口守着，没人能带你走。哎，今天，谢谢你相信我。嗯、月色正好，是时候以身相许了。月色还不够好。谢谢你救了我。下人明白，灯会之事。大哥。我有要事要和你说，以后敲了门再进来。啊，怎么，又闯什么祸了？需要我帮你解决？哎呀，不是大哥。方才我看见叶培领着人进来，那个人的腰上别着监察司的牌子。叶培他，这事你不用管我自会解决。哎。
姑娘，上哪儿去啊？今天你若是对不上这灯谜，晚上就跟小爷我们玩玩吧。啊，是啊，是啊，是啊去玩玩，玩一下。本少爷倒要看看，今晚你要谁跟你玩玩？哼，还真有多管闲事的啊！啊，你算哪根葱啊？关于宗连傍身的武功都没教你吗？只知道瞪别人，能把人瞪死吗？不是说你怕死吗？怎么不待在山庄里呀、啊？要是再被人欺负，看你怎么办！你，那着火了！着火了！山庄。哎，你看那边，好像着火了，是吧？是吗？不真的吗？你先就近找个客栈住下。如果天亮之前我还没有回来。你别回归宗吧，这谷底暂时就交给你保管了。今晚灯会之事，就是我们动手之际。还有个漏网之鱼啊！给我杀人！在他身上还浪费什么时间？给我杀盖世英雄啊！这话我可没说。月色正好，是时候以身相许了。你为人浮于表面，我观察你不难。伤成这样，得来全不费工夫。活捉此女
。你总说归一宗不教我武功，其实并不是，只是归一宗的武功不能轻易施展。归一宗不修武功，只修幻术，幻术一出，寸草不生，百兽皆退，生灵立亡。无敌。不用被绑在我身边了，我的家人都没了，也没办法保护你们任何人了。你离我远远的，倒是安全些我会一直陪着你的，我不会离开你，永远不会天要灭你叶家，你又能如何？你已经活下来了，就要好好的活着，就算是为了他对你的一往情深。上天能决定我叶家的命，却感受不了我叶九的命。我这满身的血汗深仇，必须以血来祭奠，才能祭奠我叶家满门亡魂。那他呢？如果我活着回来，我便会娶她过门，照顾她一辈子。故地一回，他能活下去了。就算我没有活着回来，也算没有辜负他一番心意。准备好了？怎么？怕我死了，做鬼找你寻仇？啊，不敢。我们只能助人为奴。这上古药典上虽然记载着神兽的骸骨能够练就神功，但世上从来没人成功过。
，那我倒要看看这天下第一的感觉。恭喜裴爷，神功已成，我们马上禀报陛下。是谁说你可以禀报陛下的？叛徒！你居然为了一己私利，出卖铸剑山庄！我要杀了你！出卖？九儿啊，这么说，可是你的不对了。是铸剑山庄背叛了朝廷，二叔我只是尽职将此事上报而已。从一开始，铸剑山庄就是为朝廷所建，其目的就是为了效忠朝廷，守护神兽骸骨。神兽骸骨，而你大哥叶离，却想要独吞，变成天下第一。你胡说！<笑>我就是在胡说，从头到尾，都只是我的野心罢了。他，他，大哥，大哥，大哥，大哥，把他交给铸炼神将，炼成剑奴，想必是块不错的材料。是是。我并没有被练作剑奴，我只记得我亲手杀死了叶培。等我回到归一宗后，魏泽就永远消失不见了。我找了他这么多年，他就还不露面。你并不是没有被化作剑奴。什么意思？变成剑奴之后。灭绝人性，不但杀人，还会丧失记忆
，你让我等你回家。可是我等了好久都没有等到，所以我只能来找你了。我们回家吧。<笑>不认识我了，是不是？没关系，我来救你叶九，你要记得，不管什么时候，我都一直在你身边好一个美救英雄，眷侣天成啊！魏慈是不是来过？魏慈，你究竟把魏慈怎么了？他死了。来了结吧！你居然把自己练成剑奴，错了，是我把剑变成了我的奴。这些年为朝廷做事，这点好处，我总该有吧把自己变成了什么？变成了强者。
那枚碎片威力巨大，暂时毁了你的记忆。现在你知道了，这就是事情的始末。魏子死了，是我，是我，是我杀了他。不，他为了解开你身上的剑奴禁制，牺牲自己，化成剑魂。你要找的姑娘，其实一直在你身边。想活着，你那么怕死，以后我们好好在一起。这么多年过去了，用情还是那么深吗？有些事情，还是要让你知道。十年前，皇帝得到神兽骸骨，神兽是天庭的神兵。神兽之死，招惹天怒，降下旱灾，导致扬州大饥荒。为此，全家就是死于那场饥荒。后来，骸骨作为神器，交由铸剑山庄保护。因你母亲喜欢，切下一块儿，打造成了骨笛。剩余的部分，融于铸剑炉中，铸成了这把重剑。公子，我们该打烊了